Este é o nosso vídeo de encerramento das orientações e de estrutura da disciplina de gestão de projetos em dança no período da pandemia, no ensino remoto emergencial no ano de 2020. Aqui nesse vídeo, nós vamos então falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as tarefas do diagnóstico micro, do diagnóstico e avaliação macro da gestão de valor que nós vamos desenvolver nessa etapa final do feedback de processo e do encerramento da disciplina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, então como nós já havíamos falado, nós não vamos trabalhar aqui com o PMBOK daquele modelo tradicional, nós não vamos utilizar esse princípio de gestão em todos os seus itens né, na construção do nosso projeto. Nós vamos aqui utilizar outros elementos que vêm de outros campos teóricos, como a sociologia, a antropologia, né, a psicanálise, a teoria social, o individualismo metodológico, enfim. Vamos usar elementos que vêm de outros campos para promover né, dois diagnósticos do nosso projeto um projeto que não foi realizado, que ele está só na base de construção, ou seja, ele, ele obedeceu as duas primeiras etapas, a apresentação, a introdução com o seu uh, TAP né, e a sua EAP, o seu cronograma né, no desenvolvimento do projeto, e ele não chegou a entrar em execução. Então agora nós vamos falar o que, que poderia acontecer se nós colocássemos esse projeto em andamento, realizássemos criássemos indicadores de avaliação do projeto para avaliar cada um dos seus momentos, cada um dos seus blocos de trabalho e, finalmente, fizéssemos as entregas e encerramento do projeto com todos os itens que são necessários para o encerramento. Pagamentos, finais, devolutivas, relatórios, devolutivas comunidades envolvidas, avaliação interna dos, dos participantes do projeto, tudo isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então nessas últimas semanas de trabalho, desenvolver dois métodos de avaliação. Um deles nós vamos chamar, então, de avaliação diagnóstica de projeto baseada no modelo microteórico e micro-relações sociais e econômicas e usando elementos das teorias do individualismo metodológico. Nós vamos avaliar seis aspectos partindo de uma leitura do que Do nosso canvas, do nosso ágil, do nosso infográfico, do nosso checkpoint, dos elementos que a gente construiu, do projeto, do nosso plano de comunicação. Então nós vamos lá reler todo o nosso projeto, depois daquele diálogo que nós tivemos no encontro anterior, e vamos agora desenvolver uma análise reflexiva, né, interpretativa do próprio projeto, já um pouco distanciada e, portanto, também crítica. Nesse primeiro momento, nós vamos então mergulhar de novo nos detalhes da construção do nosso projeto e vamos observar o que, que poderia dar mais certo ou dar errado no desenvolvimento das relações com o público. Será que quando nós desenhamos o projeto, nós pensamos em todo o potencial de público do nosso projeto? Será que nós só pensamos em público cliente, público comprador e consumidor, quando a gente fala lá de um projeto comercial e não pensamos num público expandido, que é um fruidor das nossas ideias, mas que necessariamente não consome o nosso produto? Ou será que quando nós pensamos num público engajado, comprometido, mas que não é visto como cliente, mas é visto como espectador e como fruidor, né? nós não podemos também pensar que esse fruidor não é só passivo, ele também é ativo e ele pode manter uma relação de comprometimento econômico com o nosso grupo. Por exemplo, ele pode ser um colaborador externo participando de um sistema, por exemplo, de fundos coletivos para financiar o próximo espetáculo do meu grupo na medida em que ele está engajado com a estética do meu trabalho. Então ele é um público, fruidor, receptor, mas também se torna um cliente na medida em que ele tem um investimento econômico no futuro do grupo. Temos que pensar também 
no campo expandido do stakeholder, de todas as pessoas que serão afetadas e que podem vir a afetar o nosso projeto. Então, fizemos esse diagnóstico, o que será que faltou? Será que não desenhamos bem esse campo? Fizemos uma análise, né, uma balança entre os resultados e impactos positivos e os riscos e os impactos negativos? Soubemos contrapor os elementos? Será que fomos negativos em excesso? Ou será que só vimos benefícios no que fazemos e não percebemos o que poderíamos gerar de impacto negativo numa comunidade, por exemplo? Segundo aspecto, distribuído em duas dimensões. Terceira dimensão, né, que na verdade associa duas, né, que é a relação entre entrega, receita, despesa, retorno e o tempo. Né? Então vou juntar, então, o item 2 e o 3 a gente pode juntar um só, e o item 4 e o 5 também a gente pode criar um tripé entre as entregas, receitas e despesas e tempo. Então, produtos, né? aspectos financeiros e aspectos temporais. Né? Então, o que, que eu realizei, quanto tempo eu usei para realizar, o que, que eu recebi, o que, que eu investi e o que, que eu gastei para realizar esse projeto. Será que eu medi bem? Será que eu equilibrei bem isso na balança? Ou será que eu coloquei tempo demais porque tinha dinheiro de menos para realizar a minha entrega? Ou será que eu investi muito em um retorno? E o meu retorno vai se prolongar por 10 anos. Então, às vezes, eu faço uma avaliação de um projeto e eu tenho que esperar 10 anos para receber o retorno desse projeto. Um projeto, de, um projeto que teria que ter uma vida curta, uma curta duração, um impacto. Então, eu transformei um projeto num programa. Ele, é um, ele tem vida de projeto, mas tem perspectiva de retorno como se fosse um programa de longa duração, por exemplo. Então... Isso a gente vai pensar, então, nessa semana. A gente vai poder voltar, depois do nosso encontro imersivo, de bate-papo, nossa apresentação dialógica, né, com o feedback de todo esse um momento qualitativo do que nós construímos. E vamos, então, falar um pouco sobre esses aspectos. E o último, avaliar um pouco o nosso comprometimento com nossa equipe de trabalho. E o como a equipe foi, foi engajada no projeto. Quando eu falo equipe, não precisa ser só uma equipe, por exemplo, como a de um espetáculo, de uma companhia de dança, de um grupo de teatro ou de uma escola. A minha equipe podem ser os meus alunos da minha turma, a minha equipe pode ser os meus colegas, a minha, se o meu projeto é um projeto acadêmico, a minha equipe pode ser a equipe da biblioteca que me ajuda uh, a desenvolver parte da minha pesquisa, as pessoas que eu contratei para me ajudar a realizar as entrevistas durante um período, o pessoal que transcreveu a, a entrevista, a pessoa que realizou a, a avaliação né, e a revisão do meu trabalho. Isso faz parte da equipe do meu projeto. Se o meu projeto é a construção de uma dissertação, a minha equipe se amplia para essa pessoa que eu contrato para fazer a, a, a correção do meu trabalho e a formatação do meu trabalho. Então, como vimos, né, essa avaliação ela envolve exatamente aqueles aspectos que nós já falamos lá anteriormente do encerramento do projeto. As entregas, as avaliações internas e externas, os pagamentos finais e o arquivamento de documentos. Então, isso eu já tinha falado, né? nós não vamos realizar isso porque nós não vamos encerrar o projeto, mas nós vamos criar um, que? um documento narrativo, né, descritivo, Uh, inventivo, imaginário, que vai lhe dar um pouco como se eu pudesse avaliar o, os, uh, as possibilidades do que virá a acontecer com o andamento desse meu trabalho. E é nisso que a análise micro é muito boa, porque como ela pensa as micro-relações né, sociais, políticas e econômicas, ela avalia comportamentos e atitudes racionais dos atores. Ela avalia o grau de compromisso, o grau de investimento, a dimensão de desejo vinculada à racionalidade. Então, 
nesse momento estamos lidando com a construção de ações racionais, ou seja, ações com intencionalidades, que a gente falava bem lá no início da disciplina. Então aqui mais uma vez, os quadros de avaliação de resultado, vários modelos, sempre centrados né, no próprio ciclo de vida e vendo aspectos que têm que ser observados a cada um desses momentos do ciclo de vida do projeto. Outra possibilidade, né, falando um pouco dos riscos, né, então... Uh... Riscos mais baixos, quando avaliamos mais a eficiência da proposta, e riscos altos, quando avaliamos graus como a lucratividade, por exemplo. Esse é apenas um roteiro que vocês podem ter em mente, podem fazer uso, inclusive, para escrever o texto de vocês. Né? Se quiserem usar essa, essa, esse roteirinho de questões, é um roteiro bem padrão, bem simples, com uma pergunta. Sempre lembre isso, né? quando a gente está desenvolvendo um projeto, nessa perspectiva de um projeto que envolve uma ação, um pequeno conjunto de ações, nós temos que desenvolver perguntas bastante explícitas, bastante diretas, com uma objetividade, sem muito uh, campo né, para a abertura de um discurso mais... Uh, que fuja do foco do objetivo. Então, alguns elementos negativos também. Né? Então, aqui são todos elementos que compõem né, uh, o campo que a gente chama das microanálises, né, das relações de intencionalidade e racionalidade dos atores sociais envolvidos. E na semana seguinte, a gente vai fazer o exercício complementar, né, um oposto complementar. Né? A gente vai olhar o, o projeto não internamente, não para dentro do texto, mas a gente vai olhar o nosso objeto, né, o objetivo e o seu o resultado e pensar qual é o impacto dele num ambiente mais amplo. Um ambiente que envolve as questões da política, da cultura, da sociedade, né, da ordenação jurídica, do seu valor econômico no mercado dos bens culturais, então aí a gente não vai falar do nosso projeto, a gente vai falar do nosso projeto num mundo lotado de projetos. E vamos pensar qual é o papel, qual é a posição no ranking da gestão de valor que o nosso projeto ocupa. Então, para análise micro, vamos utilizar o nosso modelo de canvas e de checkpoint, vamos imaginar um projeto simulado, refletir sobre os seguintes aspectos. Como se desenvolveu o relacionamento com o público, com os clientes, com os stakeholders? Quais são os possíveis resultados positivos e os riscos e impactos negativos do projeto? Qual é o produto, o processo, a obra, o serviço que nosso projeto gerou? Quais foram as suas entregas? O que tivemos que investir? Quais foram as despesas e os custos? E o que ganhamos ao final do projeto? Como foi realizada a aplicação do nosso tempo no projeto? Houve um bom uso do tempo e, finalmente, uma avaliação da equipe, da satisfação e dos resultados internos do grupo de trabalho. E na dimensão macro, vamos refletir a respeito da gestão de valores que foram alcançados pelo nosso projeto. Valor cultural, valor econômico, valor legal, valor político. Então, a partir disso, desses dois encontros, nós partiremos para um último encontro, né? que é um momento qualitativo e síncrono né? de uh, avaliação conjunta de um feedback de todo o processo e que terminará, então, nessa 15ª semana, quando nós vamos desenvolver as tarefas finais, né? que eu chamo de momento subjetivo, eu falei momento reflexivo e também usei o termo meditativo, quando a gente vai, então, explorar um pouquinho a autoavaliação da nossa performance na, da, na disciplina e da performance da própria disciplina nesse contexto pandêmico. Como é possível aprender? Que disciplina eu preciso desenvolver para me ocupar, para prestar atenção nos vídeos, nos áudios? Né? Como é que é essa experiência? Essa experiência também é um projeto. Né? porque o ensino remoto se transforma num projeto, já que ele tem uma temporalidade uh, previamente pré-definida, ou pelo menos que se tenta imaginar que seja pré-definida. Certo? 
Então é isso, com isso nós encerramos aqui os vídeos estruturais da disciplina, que permitem o acompanhamento né, de todo o nosso caminho de trabalho. Depois vocês vão também receber um, um gráfico, um mapa, né, que eu fui desenhando com canetas coloridas durante o processo de construção dos vídeos e de, de apresentação deles para a web, né, para que todo mundo pudesse entender. E aí, depois eu vou lançar para vocês alguns vídeos de apoio, que são vídeos complementares, onde a gente aprofunda alguns aspectos teóricos, uh, aliados aos vídeos que já estão sugeridos no nosso vídeo Conteúdos e Links, aquele vídeo que eu chamei de Nossa Biblioteca. Ou melhor, uma videoteca né, da web, né, com material digital de fácil acesso, que vocês podem ouvir, assistir em qualquer lugar, no celular, no computador, na televisão em casa, né, no YouTube. E é isso. Então eu quero muito agradecer né, a todos e todas que permaneceram conosco nessas 15 semanas de trabalho de ensino remoto. E prosseguimos... Uh, em 2022 e talvez em novas formas de trabalho, aprofundando e, e talvez incorporando mais e mais a presença do campo tecnológico na nossa educação, no nosso ensino. Muito obrigado.